హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వచ్చేసి మనం సబ్స్క్రైబర్ అడిగిన ఒక వీడియో చేయబోతున్నాను సో ఇది ఒక రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనుకోవచ్చు సో ఏంటంటే ఇది నోస్ పియర్సింగ్ గురించి అనమాట మనం ముక్కు కుట్టించుకుంటాం కదా సో దాని గురించి డీటెయిల్స్ అడిగారు సో ఆ కామెంట్ని నేను వీడియో కింద యాడ్ చేస్తాను సో స్క్రీన్ మీద సో మీకు కూడా ఇంకేమైనా సజెషన్స్ తెలిసిన ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా కింద కామెంట్ చేయొచ్చు ఈ వీడియో కింద దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ అవుతుంది అనమాట మీకు తెలిసింది మిగతా వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకుంటాను సో మీకు కూడా తెలిసిన ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ చేస్తారంటే తనకు కూడా అర్థమవుతుంది సో మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నోస్ పియర్సింగ్ గురించి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఏంటంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్కి బయట నోస్ పియర్సింగ్ చేసుకోవడం నాకు తెలిసి అంత మంచిది కాదు అని నేను చెప్తున్నాను సో ఏంటంటే కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ అంతా తగ్గిన తర్వాత కొంచెం సెట్ అయిన తర్వాత చేసుకుంటే బెటరు మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను కాకపోతే మీరు ఇప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి కాబట్టి జాగ్రత్తగా కేర్ తీసుకొని ఎవరైనా చేసే వాళ్ళు ఉంటే చేసుకోండి లేదు అంటే ఇప్పుడు అది నాకు తెలిసి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి కొన్ని డేస్ మీరు పోస్ట్ పోన్ చేస్తే బెటర్ అనమాట ఇది నేను ఒక సిస్టర్గా మీకు అడ్వైజ్ చేస్తున్నాను సో తప్పుగా అనుకోవద్దండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ముక్కు కుట్టించుకునేటప్పుడు మంచి ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గర బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర కుట్టించుకోవాలి సో నా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నేను రెండు సార్లు కుట్టించుకున్నాను ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయ్యింది దానికని చెప్పేసి రెండోసారి కుట్టించుకోవాల్సి వచ్చింది నాకు అప్పుడు పెద్దగా ఐడియా లేదు నేను ఇంటర్ చదువుతున్నాను ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్లో నేను కుట్టించుకున్నాను అనమాట సో ఏంటంటే నేను మామూలు ఒక ఆచార్య దగ్గర వెళ్ళి కుట్టించుకున్నాను అప్పుడు ఏంటంటే ఆయన తెలియకుండా ఇప్పుడు ఉన్న దానికన్నా కొంచెం పైన కుట్టాడు అనమాట సో దానివల్ల ఏమైందంటే అది తను ఎలా కుట్టారో తెలీదు ముక్కు పుడక అంతా బాగానే ఉంది అంటే కుట్టించుకున్నంత వరకు బాగానే ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయింది మానిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే ముక్కు పుడక అనేది పెడుతూ ఉంటే అది అసలు కిందకి రావట్లేదు అనమాట అది ఎక్కడికి వెళ్తుందో కూడా తెలియలేదు నాకు తెలిసి అది పైకి ఏమైనా డైరెక్షన్లో వెళ్ళిందో ఏమో తెలియదు కానీ సరే మేమేమనుకున్నామంటే ఫస్ట్ ముక్కు పుడక లెంత్ తక్కువ అయింది అని అనుకున్నాము కానీ తర్వాత వేరే రెండు మూడు రకాలు మార్చినా సరే అది నాకు సెట్ అవ్వలేదు సో మళ్ళీ ఏం చేశానంటే అది ఒక టూ త్రీ డేస్ అలా గ్యాప్ ఇచ్చేసి దాన్ని మానేసి అంటే దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని అలా వదిలేసి నేను మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ స్టిచ్ చేయించు మళ్ళీ కుట్టించుకున్నాను అనమాట ఫస్ట్ అలా ఫెయిల్ అయింది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే బాగా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర కుట్టించుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వెండితో కానీ బంగారుతో గోల్డ్తో కానీ కుట్టించుకోండి అంతేగాని వేరే మెటల్ ఏదైనా యూజ్ చేశారనుకోండి అది మనకు సెప్టిక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది నాకు అసలు వెండి కూడా పడలేదు ఫస్ట్ టైము నేను మళ్ళీ గోల్డ్తో కుట్టించుకున్నాను అప్పుడు నాకు సెట్ అయింది సో వాళ్ళ దగ్గరే అవైలబుల్ ఉంటాయి మనకి వెండితో వెండివి కానీ బంగారువి కానీ మనం ఏది ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే అది వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటాయి సో అది తీసేసుకొని మీరు దాంతో కుట్టించుకోవచ్చు అంతేగాని మీరు నార్మల్గా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ దగ్గర ఏ దేంతో అంటే దాంతో వేరే మెటల్తో కుట్టించుకున్నారంటే మీకు సెట్ అవ్వదు ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వడం అక్కడ పక్కన చిన్న చిన్న ఇవి పింపుల్స్ లాగా గుళ్ళల్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ టైం నాకు అలానే వచ్చింది అసలు చాలా అంటే చాలా బాధపడ్డాను వద్దు అనేసి అనుకున్నాను మళ్ళీ సెకండ్ టైం కుట్టించుకున్నప్పుడు బాగానే సెట్ అయింది సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే మీరు ఎప్పుడైతే ముక్కు కుట్టించుకోవాలి అనుకుంటున్నారో దానికి ముందే మీరు గోల్డ్ ముక్కు పుడక కొన్ని పెట్టుకునేసేయాలి ఎందుకంటే ఒకసారి అది కుట్టించేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొంతమంది ఏంటంటే పుల్లలు పెడుతూ ఉంటారు చిన్న చిన్నవి అవి పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇది పుండు పడిపోవడం ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడం ఇలా జరుగుతుంది అనమాట అలా ఉండకుండా ఉండాలంటే మీరు ముందుగానే గోల్డ్తో తీసేసుకున్నారంటే గోల్డ్ ఆ మెటల్ మనకి ఎటువంటి హామ్ చేయదు సో హ్యాపీగా దాన్నే ఉంచేసుకోవచ్చు మనం పుల్లలు అవి పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటివి రావడం చీము లేదంటే ఇంకేదైనా గుళ్ళలు రావడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి సో అదంతా మన తలనొప్పి అది మనం ఫేస్ చేయలేము ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్య పెద్ద పెద్ద బ్యూటీ పార్లర్స్లో కూడా మనం గన్తో చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర ఒక గన్లా ఉంటుంది 
ఆ గన్తో మనకి చెవులు కుట్టడం కానీ ముక్కు కుట్టడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు మనకి అలా కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది లేదు అంటే ఆచారులు ఉంటారు కదా కొంచెం బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్న ఆచారులు సో మీ ఏరియా దగ్గరలో ఎవరైనా కొంచెం మంచి వాళ్ళు బాగా కుడతారు అని అనుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర కూడా కుట్టించుకోవచ్చు ఇంకో విషయం నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఫస్ట్ మీరు ఇవంతా కుట్టించుకోవాలి కుట్టించుకునే ముందు ఇలాంటి బిందీస్ ఉంటాయి కదా సో చిన్న చిన్నవి స్టోన్స్వి ఇవే ఏం చేస్తారంటే మీరు ముక్కు మీద ప్లేస్ చేసుకోండి కరెక్ట్ ప్లేస్లో ప్లేస్ చేసుకుంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఎక్కడ కుట్టించుకోవాలి అనేసి నాకైతే నాతో పాటు వేరే ఆవిడ వచ్చింది సో ఆవిడ ఏం చేసిందంటే ఆవిడ మార్క్ చేసిన పెన్తో వాళ్ళు మార్క్ చేసి ఉన్నారు ఆవిడ మార్క్ చేసి ఇచ్చేసింది సో అలా అది మిస్టేక్ అయిపోయింది అనమాట సో తర్వాత నేను చెప్పాను నాకు ఇక్కడ ఈ ఇప్పుడు ఉంది కదా ఆ ప్లేస్లో కుట్టండి అని చెప్పిన తర్వాత సెకండ్ టైము అది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ అర్థం ముందు ఇలాంటి స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి కదా బిందీస్ ఇవి ప్లేస్ చేసుకొని మీరు చూసుకోండి వీలైతే షాప్కి వెళ్ళే ముందు మార్క్ చేసుకోండి పెన్తో కానీ దేంతో అన్న మార్క్ చేసుకున్నారంటే అప్పుడు వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది అనమాట కుట్టడం అలానే నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఆచారుల దగ్గరికి వెళ్తే వెండితో కానీ గోల్డ్తో కానీ కుడతారని అదేంటంటే కుట్టిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ కల్లా మళ్ళీ రమ్మంటారు అనమాట అది ఒక రింగ్లా ఉంటుంది అది చుట్టేస్తారు ముక్కుకి అది ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలాగే ఉంచేసిన తర్వాత మళ్ళీ రమ్మంటారు మళ్ళీ అది రిమూవ్ చేసేసి పూర్తిగా మళ్ళీ మనకి ఏదైతే నోస్ రింగ్స్ ఉంటాయో అవి పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు కనుక్కోండి క్లారిటీగా సో అక్కడ ఏమున్నాయి వీలైతే గోల్డే ప్రిఫర్ చేయండి గోల్డ్తో బంగారు తీగతో కుడతారు కొంతమంది సో అలాంటిదే ప్రిఫర్ చేయండి అదైతే బెస్ట్ అని నేను చెప్తాను ఇంకొచ్చేసి తర్వాత మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట కుట్టిచ్చేసిన తర్వాత ఎక్కువ తేమ తగలకుండా చూసుకోవాలి అలాగే ఏంటంటే కుట్టిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ అని చెప్పాను కదా అప్పటి వరకు మనం టవల్కి చిన్న చిన్న ఫర్ లాగా వస్తుంది పోగులు పోగులు లాగా అవి వచ్చేసి ఫేస్ అది తుడుచుకున్నప్పుడు దాన్ని పట్టేస్తుంది అనమాట సో నాకైతే స్టార్ షేప్లో ఉండేది కుట్టారు సో అదేంటంటే టవల్తో తుడుచుకున్నటప్పుడు ఒకసారి నాకు లాగేసింది చాలా అంటే చాలా పెయిన్ వచ్చింది సో మీరు అప్పుడు జాగ్రత్తగా టవల్తో ఫేస్ని ట్యాప్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే కుట్టినప్పుడు కొంచెం మనకి పెయిన్ ఉంటుంది మాండడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో వాటర్ అది ఏమైనా ఉంటే ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఏమైనా సరే వాటర్ పడింది అంటే అప్పుడప్పుడు టిష్యూస్తో కానీ లేదా కాటన్తో కానీ మనం దాన్ని అద్దేసి తుడిచేసుకోవాలి సో అప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది అనమాట హైజిన్గా నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు కుట్టింగ్ చేసుకున్నారు అంతా సెట్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మీరు కొద్ది రోజులు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయకండి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రింగ్స్ పెట్టుకోవడం డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఇలా ఏమి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయకండి ఎందుకంటే దానికి ఒక మాండడానికి కొంచెం మనం టైం ఇవ్వాలన్నమాట సో నార్మల్గా ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్నాను కదా చిన్నవి అలాంటిదే కొనుక్కొని అలాంటిదే ఒక వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వరకు మెయింటైన్ చేయండి అంతేగాని డిఫరెంట్ డిజైన్స్తో మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత అది మీకు సెట్ కాలేదనుకో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో మళ్ళీ ఏంటంటే అది మాన్పించేసినా కూడా మచ్చలాగా పడిపోతుంది అనమాట చిన్న చిన్న ఉంటాయి కదా గోల్డ్ ముక్కు పుడుకలు అవే పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను నా ముక్కు పుడుక మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుందనే అనుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా స్టోన్ పెట్టి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు ముందు మామూలుగా ఏంటంటే తను ఆ ముక్కు పుడుకని తీసి వేసేటప్పుడు ఎలాగో చూపించమన్నారు సో అందుకని చూపిస్తున్నాను ఇదేం లేదండి మామూలుగా ఇయర్ రింగ్స్ వేసుకుంటాం కదా ఇయర్ రింగ్స్ ఎలా వేసి తీస్తామో సేమ్ ఇది కూడా అంతే సో దీనికంటూ ప్రత్యేకంగా ఏం మెథడ్ అంటూ ఏం ఉండదు నేనైతే లెఫ్ట్ సైడ్ కుట్టించుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ సైడ్ కుట్టించుకున్న వాళ్ళు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను మీ ముందే తీసి మళ్ళీ వేసుకుంటాను చూడండి సో నాది ఇప్పుడు ఆరెంజ్ కలర్ వేసుకున్నాను నేను సో మళ్ళీ పెట్టేసుకుంటాను
సో ఇదేంటంటే నాకు అలవాటే కాబట్టి నేను ఫాస్ట్గా పెట్టేసుకోగలుగుతాను స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు నా ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ ఇవన్నీ మీకు హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ చేయండి మీకు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా వీడియోస్ కావాలనుకుంటే అది కూడా కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను హోప్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కూడా షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్